দেশের বিভিন্ন স্থানে স্থানীয় সরকারের 78 টি নির্বাচনের ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত চলছে ভোট গণনা কুড়িগ্রাম ও লালমনিরহাটে বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হলেও খাবার ও বিশুদ্ধ পানি সংকট সামর্থ্যবানদের এগিয়ে আসার অনুরোধ ঝিনাইদহে অস্ত্র মামলায় পৃথকরায় একজনে 17 বছরের কারাদণ্ড কেরানীগঞ্জে নয়ন হত্যার মামলা প্রধান আসামি সহ গ্রেফতার চার আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ মাই টিভি জেলা সংবাদে আপনাদের সাথে আছি আমি উম্মে সাবেরিনা দর্শক বলছিলাম শিরোনাম এবার বিস্তারিত দেশের বিভিন্ন স্থানে স্থানীয় সরকারের 78 টি নির্বাচনের ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়েছে এর মধ্যে সাত পৌরসভায় সাধারণ এবং তিনটি পৌরসভা ও দুটি উপজেলায় উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে দীর্ঘ এক যুগ পর বেনাপোল পৌরসভায় ভোট অনুষ্ঠিত হলো ইভিএম পদ্ধতিতে পৌরসভার 12টি কেন্দ্রে সকাল 8টা থেকে বিকেল 4টা পর্যন্ত বিরতিহীনভাবে ভোট গ্রহণ চলে সীমানা জটিলতায় দীর্ঘ দিনে পৌরসভায় ভোট বন্ধ ছিল সকাল থেকে ভোট কেন্দ্রে দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে ভোট দেন ভোটাররা এদিকে সিরাজগঞ্জে তারাশ পৌরসভার নির্বাচনের ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়েছে সকাল আটটা থেকে ভোট শুরু হয়ে একটা না বিকেল চারটা পর্যন্ত চলে এর আগে দু সালে তারাশ পৌরসভা প্রতিষ্ঠার পর সীমানা জটিলতায় ছয় বছর পর এবারই প্রথম পৌর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল এবারের নির্বাচনে মেয়র পদে চারজন সাধারণ পদে ৪৫ জন এবং সংরক্ষিত আসনে ১২ জন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন নওগাঁর সাপাহার উপজেলার তিলনা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান পদে উপনির্বাচনে ভোট গ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে সকাল আটটায় শুরু হয়ে ভোট গ্রহণ চলে বিকেল চারটা পর্যন্ত সকালে কেন্দ্রগুলোতে ভোটার উপস্থিতি কম ছিল বেলা বাড়ার সাথে সাথে ভোটার উপস্থিতি বাড়তে থাকে নির্বাচনে চারজন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন ইউনিয়নে নটি ভোট কেন্দ্রে ব্যালটের মাধ্যমে ভোট নেওয়া হয় খুলনায় শুরু হয়েছে বিএনপির তারুণ্যের সমাবেশ নগরীর সোনালী ব্যাংক চত্বরে বিএনপির তিন অঙ্গ সংগঠন ছাত্রদল যুবদল ও স্বেচ্ছাসেবক দলের আয়োজনে তারুণ্যের সমাবেশ অনুষ্ঠিত হচ্ছে সকাল থেকেই বিভিন্ন জেলা উপজেলা থেকে সমাবেশ স্থলে মিছিল নিয়ে আসেন নেতাকর্মীরা সেনা প্রধান জেনারেল এস এম শফিউদ্দিন আহমেদ বলেছেন বাংলাদেশ সেনাবাহিনী প্রধান কাজ মাতৃভূমি রক্ষা করা এর বাইরে সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী এ বাহিনীর সদস্যরা প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা পার্বত্য এলাকা সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অভিযান ও উন্নয়ন কার্যক্রমে সিভিল প্রশাসনকে সহায়তা করে আসছে সকালে নাটোরের কাদিরাবাদ সেনানিবাসে কোর অব ইঞ্জিনিয়ার্সের বাৎসরিক অধিনায়ক সম্মেলনে এসব কথা বলেন সেনাপ্রধান কুড়িগ্রাম ও লালমনিরহাটে বন্যায় কয়েক হাজার বন্যা দুর্গত মানুষ খাবার ও বিশুদ্ধ পানি সংকটে রয়েছে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার পানিবন্দী লোকজন গবাদি পশু নিয়ে আশ্রয় কেন্দ্র সরকারি রাস্তা ও পানি উন্নয়ন বোর্ডের বাঁধের ওপর আশ্রয় নিয়েছেন প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্যচিত্রে শামস্তা বিজোচ্ছ্বাসের ডেস্ক রিপোর্ট কুড়িগ্রাম ও লালমনিরহাটে তিস্তা ধরলা ও দুধকুমারে বন্যা পরিস্থিতি অপরিবর্তিত রয়েছে তবে গত কয়েকদিনে কুড়িগ্রামের নদ নদীর পানি কিছুটা কমলেও সার্বিক বন্যা পরিস্থিতির কোনো উন্নতি ঘটেনি পানিবন্দী মানুষ শুকনো খাবার ও বিশুদ্ধ পানির সংকটে ভুগছে দেখা দিয়েছে গো খাদ্য ও জ্বালানির তীব্র সংকট বন্যার কারণে স্যানিটাইজেশন সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন তারা মনে করেন যে মোটামুটি দুইশোর মতো বাড়ি তলা গেছে 
চলতি বন্যায় জেলার পঁয়তাল্লিশটি ইউনিয়নের একশো পঁচাশিটি গ্রাম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এছাড়াও পাঁচটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণ ও দুইটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে লালমনিরহাটে গত তিন দিন ধরে তিস্তা ধরলার পানি বিপদসীমার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার পর পানি কিছুটা কমতে শুরু করেছে কিন্তু নিচু এলাকার মানুষজন তাদের বাড়ি ঘরে ফিরতে পারছেন না বন্যা পরিস্থিতি মোকাবেলায় সব ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে জেলা প্রশাসক প্লাবিত অধিবাসীদেরকে সার্বিক সহযোগিতা দেওয়ার জন্য ইতিমধ্যে আমরা সদস্য সরকারের কাছ থেকে ছয়শো পঞ্চাশ মেট্রিক টন চাল এবং দশ লক্ষ নগদ টাকা ও দু হাজার প্যাকেট শুকনো খাবার বরাদ্দ পেয়েছি উজানে ভারী বর্ষণ ও পাহাড়ি ঢলে জামালপুরের সরিষাবাড়ি উপজেলার যমুনা তীরবর্তী চরাঞ্চলে তিনটি ইউনিয়নের পঁচিশ গ্রামের প্রায় দুই লাখ মানুষ পানিবন্দী হয়ে পড়েছেন প্লাবিত হচ্ছে নতুন নতুন গ্রাম তলিয়ে যাচ্ছে খাল বিল নদী নালা ডোবা পুকুরঘাট ইতিমধ্যেই সরিষাবাড়ি উপজেলায় ধানাটা চর জমিরা সরিষাবাড়ি পৌরসভা চর সরিষাবাড়ি পর্যন্ত পাকা সড়কের কয়েকটি স্থান বন্যার পানিতে ধসে গেছে বন্ধ হয়ে গেছে যাতায়াত ব্যবস্থা গত কয়েক দিনে পদ্মার পানি বৃদ্ধির কারণে তীব্র স্রোত সৃষ্টি হয়েছে এজন্য আগের চেয়ে ফেরি পারাপারে দ্বিগুণ সময় লাগছে ফেরিগুলোকে অনেক দূর ঘুরে আসতে হচ্ছে তবে রাজবাড়ি দৌলদিয়া ঘাট প্রান্তে কোনো যানবাহনে সিরিয়াল নেই সব যানবাহন ঘাটে আসা মাত্রই সরাসরি ফেরিতে উঠতে পারছে বারোটি ফেরি দিয়ে যাত্রী ও যানবাহন পারাপার করা হচ্ছে এখন দর্শক এ বিষয়ে রাজবাড়ি থেকে আরও জানাতে আমাদের সাথে যুক্ত হচ্ছেন প্রতিনিধি শেখ মমিন ধন্যবাদ আপনাকে আমরা এই মুহূর্তে আছি রাজবাড়ির দৌলতদিয়া ফেরিঘাট এলাকায় তীব্র স্রোতে পদ্মায় পানি বৃদ্ধির ফলে দৌলতদিয়া পাটুরিয়া নরুটে ফেরি চলাচল ব্যাহত হচ্ছে গত কয়েকদিনে পদ্মায় পানি পাড়ার ফলে তীব্র স্রোত সৃষ্টি হয়েছে এজন্য আগের চেয়ে ফেরি পারাপারে দ্বিগুণ সময় লাগছে তবে রাজবাড়ির দৌলতদিয়া ঘাট প্রান্তে কোনো যানবাহনের সিরিয়াল নেই সব যানবাহন ঘাটে আসা মাত্রই সরাসরি ফেরিতে উঠতে পারছে ফেরি ঘাট কর্তৃপক্ষের সাথে আমরা কথা বলেছি তারা আমাদেরকে জানিয়েছে পদ্মায় পানি বাড়ার আগে চেয়ে বর্তমানে নদী পারাপার হতে বেশি সময় লাগছে নদীতে পানি বাড়ার ফলে নদীতে ফেরি পারাপার আগের তুলনায় দ্বিগুণ সময় লাগছে এবং ফেরিগুলোকে অনেক দূর ঘুরে ঘাটের প্রান্তে এসে পৌঁছানো হচ্ছে এবং এ ব্যাপারে আমরা বিআইডব্লিউটিসি দৌলতিয়া কার্যালয় শাখার ব্যবস্থাপক মোহাম্মদ সালাউদ্দিন সাথে কথা বলেছি তিনি আমাদেরকে জানিয়েছে দৌলতিয়া পাটুরিয়া নরুটে ছোট বড় মিলে বারোটি ফেরি চলাচল করছে এবং এই বারোটি ফেরি দিয়েই যাত্রীয় যানবাহন পারাপার করাচ্ছে এই ছিল আমার কাছে রাজবাড়ী দৌলতিয়া ফেরিঘাট থেকে সর্বশেষ মমিন আপনাকে ধন্যবাদ সাতক্ষীরা কালীগঞ্জের নলতা হাইস্কুলে ছাত্রের মৃত্যুর ঘটনায় প্রধান শিক্ষক সহ পাঁচ শিক্ষকের বিরুদ্ধে কালীগঞ্জ থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে এদের মধ্যে চারজন শিক্ষক আটক রয়েছেন পলাতক রয়েছেন আরও একজন শিক্ষক এদিকে এই ঘটনায় এলাকায় থমথমে অবস্থা বিরাজ করছে নলতা হাইস্কুলে নবম শ্রেণীর ছাত্র প্রতাপ রাজ মৃত্যুর ঘটনার পর নিহত ছাত্রের বাবা দীনবন্ধু দাস বাদী হয়ে পাঁচ শিক্ষকের নাম উল্লেখ সহ কয়েকজনকে অজ্ঞাতনামা আসামি করে থানায় একটি মামলা দায়ের করেন পটুয়াখালীর কলাপাড়ায় বেতন ভাতা নিয়ে শ্রমিক অসন্তোষের ঘটনায় পুলিশ সহ অন্তত বিশ জন আহত হয়েছেন ভাঙচুর করা হয়েছে বেশ কিছু গাড়ি সহ একাধিক মোটরসাইকেল সকাল থেকে কয়েক দফা বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করে কেন্দ্রের অভ্যন্তরে কর্মরত বাঙালি শ্রমিকরা এ সময় দায়িত্বরত পুলিশ সদস্য নিরাপত্তা কর্মীরা শ্রমিকদের থামানোর চেষ্টা করলে ভাঙচুর শুরু করেন বিক্ষুব্ধরা কলাপাড়া থানার ওসি আলী আহমেদ জানান বর্তমানে পরিস্থিতি পুলিশের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে ঝিনাইদহ সদরের মহামায়া গ্রামে অস্ত্র মামলায় পৃথক রায় ফারুক হোসেনকে সতেরো বছরের কারাদণ্ড দিয়েছে আদালত দুপুরে সিনিয়র স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল জজ আদালতের বিচারক নাজিমুদ্দৌলা এ দণ্ডাদেশ প্রদান করেন মামলার অপর আসামি রাশিদুল ইসলাম ও লিটনের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় তাদের খালাস দেওয়া হয়েছে রাজবাড়ির কেরানীগঞ্জের 
राजधानी कैरानीगंजे चांचल्यकर अटोरिक्शा चालक नयन हत्यार मामलार प्रधान आसामी सह चार आसामी के ग्रेप्तार कर पुलिस इस समय हत्या व्यवहित दो सूच गियार चाकू और लुंडित अटोरिक्शा उद्धार कर दोपुर कैरानीगंज मडल थाना संबद सम्मेलन विषय अतरिक्त पुलिस सूपार अमिन इसलम आशुलिया बैपाइल एलिक मदक बिोधी अभिजान चालिए एक सौ एक बोतल फैंसिटिल सह आब्दुल साल सालाम नाम एक मदक कारबारी के ग्रेप्तार कर रैप चार दोपुर रैप चार एर कम्पानी कमांडर लेफटनैंट राकिब महमूद खान ए तथ्य तो निश्चित कर प्रयोजन आईनानु कार्यक्रम प्रक्रियाधीन रही है रैब गाजीपुरे अपहरण चाँदा आदाय सह खुन मामलार रहस्य उद्घाटन कर दुई आसामी के ग्रेप्तार कर पुलिस जिएमपि महानगर गोयंदा विभाग दक्षिण अभिजोग भित टी पूर्व थाना एलिक अभिजान परचालना कर पलाश सरकार और आलाम नामे अभिजुक्त दूजन के ग्रेप्तार कर इसमें तर का नगद चार हजार टाक एक रेज एक सेलै रेज उद्धार कर डर दल पाँच छः जन डर दल छो ते दु जन के डिबी दक्षिण के एडिसी खोर्शेद नेतृत्व एक चौकस दल डर दल जन के ग्रेफ्तार करते सक्षम हो डी चार हजार टाक तरह के उद्धार करी चापाईनबाबगंजे एक शिक्षार्थी और व्यवसायी मरदेह उद्धार कर पुलिस जिलार भोलाहाट और सदर उपजार बारो घड़िया मरदेह दूट गलाय फाँस लागान अवस्था उद्धार कर मध्य व्यवसायी नाजिमुद्दीन मरदेह उद्धार कर बदामपाड़ार बिलर एक गाच शिक्षार्थी फाहिमर मरदेह उद्धार कर बारो घड़िया महानंदा छात्रावस मरदेह मैन तदंतर जिला हासपाले मर्गे पाठाना हो गोपालगंजे काशियानी उपजार खयरहाट ग्रामे आधिपत्य विस्तार के केंद्र कर दोपक्षे संघर्षे एक जन निहत और एक जन आहत हो आहत हो तीन जन इस प्राय पचिस बसत बाड़ी भांगचुर है काशियानी थानार ओसि जान ए घटन दूज के आटक कर घटन स्थले अतरिक्त पुलिस मोतन रही है बर्तमान परिसिति स्वाभाविक रही है फेनिर दागुन भूय बैद्युतिक ट्रांसफर्मार चुर मूल होता सह चक्रे छये ग्रेप्तार कर पुलिस इस समय नोआखाली सुधाराम थाना एलिकार भांगारी दोकने बिक्री हवा छ्रांसफर्मार सह सरजाम उद्धार कर दोपुर निज कार्यलय आयोजित संबाद सम्मेलन इस सब तथ्य जान फिर अतरिक्त पुलिस सूपार शाहदात होसैन मदारीपुर शिवचरे थाना आटके रेखे कृषक के अमानविक निर्तन अभिजोगे पुलिस एक उपरिदर्शक बिुदे मामला दायर मामलाटी एक मास मध्य पीबीआईर पुलिस सूपार के तदंत कर रिपोर्ट जमा देर निर्देश दिए आदालत गत नय जुलई एक मामल में ग्रेप्तार कर आकमान मदबर सह चार जन के पर हाजतखाना तीन जन के रखले आकमान के निर्तन अभिजोग उठे कृषि टांगाइले एक दिन एक लाख वृक्षरोपण उत्सव पालित होारि धारावाहिकत मिर्जापुर उपजिला प्रशासन उद्योगे पंद्रह हजार विभिन्न फलज और ओषधि वृक्ष रोपण और वितरण उजिला निर्वाह कर्मकर्ता शाकिला बिन्ते मतिन सभापतित प्रधान अतिथि छे भूमि मंत्रणालय सम्पर्कित संसदीय स्थायी कमिटी सदस्य खान आहमेद शुभ एमपी सह अन्य कर्मकर्ता वृंद आगामी द्वश जतियों संसद निवाचन उपलक्षे टांगाइल नागरपुर उजिल आवी लीग सरकार विभिन्न उन्नयनमूलक कर्मकांड नहीं मत बनीम सभा अनुष्ठित सदर इूनियन आवी लीग सभापति कियासउद्दीन सभापत और साधारण सम्पादक कमरुल हासान मिलन संचालन प्रधान अतिथिर बक्तव्य दें टांगल छय आसने संसद सदस्य आसानुल इसलम टीटू
নারায়ণগঞ্জে সোনারগাঁওয়ে স্বেচ্ছাসেবক লীগের থানা কমিটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে উপজেলার শেখ রাসেল অডিটোরিয়াম মাঠে উপজেলা প্রস্তুতি কমিটির সদস্য সচিব সোহা গ্রণী সঞ্চালনায় এবং আহ্বায়ক নেকবর হোসেন নাহিদের পরিচালনায় উপজেলা আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগের কমিটি গঠন করা হয় প্রধান অতিথি ছিলেন স্বেচ্ছাসেবক লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সহসভাপতি কাজী মোয়াজেম হোসেন কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল আল সায়েম নারায়ণগঞ্জ জেলা আহ্বায়ক নিজাম উদ্দিন আহমেদ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নেতৃত্বে দেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে ও ডিজিটাল বাংলাদেশকে স্মার্ট বাংলাদেশ উন্নতিকরণে আগামী বিশ জুলাই খুলনা বিভাগীয় তারুণ্যের জয়যাত্রা সমাবেশ সফল করার লক্ষ্যে সাতক্ষীরায় প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে দুপুরে সদর উপজেলা যুবলীগের সভাপতি মিজানুর রহমানের সভাপতিত্বে প্রস্তুতি সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য রফিকুল ইসলাম ময়মনসিংহে ডেঙ্গুর প্রকোপ বেড়ে যাওয়ায় নগরীর বিভিন্ন ওয়ার্ডে মশুক নিধন অভিযান শুরু করেছে জেলা যুবলীগ সকালে নগরীর চরপাড়া প্রাইমারি স্কুল এলাকায় জেলা যুবলীগ সদস্য আসাদুজ্জামান রোমেলের উদ্যোগে মশুক নিধন অভিযান কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন ময়মনসিংহ জেলা যুবলীগের আহ্বায়ক আজহারুল ইসলাম কক্সবাজারে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত হয়েছে ই কমিউনিটি রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট শীর্ষক কর্মশালা সকালে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় প্রধান অতিথি ছিলেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মিজানুর রহমান দিনব্যাপী কর্মশালায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের পরিচালক নিতাই চন্দ্র দে সরকার জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা জাহাঙ্গীর আলম উপস্থিত ছিলেন সাতক্ষীরা সুন্দরবন এলাকায় এক জুন থেকে একত্রিশ আগস্ট পর্যন্ত তিন মাস মৎস্য আহরণ ও পর্যটক প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা উপলক্ষে সচেতনতামূলক নৌ র্যালি ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে নৌ পুলিশের সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার আসান হাবিবের সভাপতিত্বে দুপুরে খোলপেটুয়া নদীতে স্পিড বোর্ড সহ ট্রলার নিয়ে সচেতনতামূলক নৌ র্যালিতে উপস্থিত ছিলেন খুলনা রেঞ্জের নৌ পুলিশের পুলিশ সুপার শরীফুল ইসলাম ময়মনসিংহের ত্রিশালে অভাব নয় সীমাহীন লোভই দুর্নীতির প্রধান কারণ শীর্ষক বিতর্ক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে জেলা দুদক উপপরিচালক আবুল হোসেনের সভাপতিতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন উপজেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সভাপতি মোখলেসুর রহমান সবুজ উপজেলা চেয়ারম্যান আব্দুল মতিন সরকার পৌরসভার মেয়র এ বি এম আনিসুজ্জামান ইউএনও জুয়েল আহমেদ পুরস্কার বিতরণ করেন ঝিনাইদহে ব্লক ও বাটিকের ওপর পাঁচ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্বোধন করা হয়েছে এতে শেল্টার সমাজ কল্যাণ সংস্থা নির্বাহী পরিচালক রোমেনা বেগমের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা সমাজসেবা অফিসার আব্দুল হাই সিদ্দিক ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় শিক্ষাবৃত্তি ও সর্বোচ্চ পৌর করদাতা সম্মাননা দেওয়া হয়েছে দুপুরে শহরের পৌর কমিউনিটি সেন্টারে ব্রাহ্মণবাড়িয়া পৌরসভা আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বেসামরিক বিমান ও পর্যটন মন্ত্রণালয় সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি র আ ম ওবায়দুল মোক্তাদির এম চৌধুরী এমপি এ সময় ব্রাহ্মণবাড়িয়া পৌরসভার মেয়র নায়ের কবিরের সভাপতিত্বে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পুলিশ সুপার শাখাওয়াত হোসেন জেলা শিক্ষা অফিসার জুলফিকার হোসেন ব্রাহ্মণবাড়িয়া পৌরসভার প্রধান নির্বাহী আব্দুল কুদ্দুস অতিরিক্ত জেলা প্রশাসন কক্সবাজারে জেলা প্রশাসন ও শিশু একাডেমির উদ্যোগে জেলা পর্যায়ে জাতীয় শিশু পুরস্কার প্রতিযোগিতার সনদ ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে জেলা শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা আসানুল হকের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক তাপ্তি চাকমা এ সময় সঙ্গীত চিত্রাঙ্কন মৃত্যু সহ ত্রিশটি ইভেন্টে স্কুল পর্যায়ে পাঁচ শতাধিক প্রতিযোগীদের মাঝে বিজয়ীদের মাঝে সনদ ও বিতরণ পুরস্কার বিতরণ করা হয় ডাক্তার মাকসুদা ফরিদা আক্তার মিলি ও ডাক্তার শাহজাদির বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ার আগে গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে আজ চট্টগ্রামে মানববন্ধন করেছেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের চিকিৎসকরা এ সময় উপস্থিত ছিলেন প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডাক্তার সেলিম আক্তার চৌধুরী ডাক্তার ইমাম হোসেন রানা ডাক্তার শাহনাজ সহ চসিকের অন্যান্য চিকিৎসকরা
এর সাথে জেলা সংবাদের শেষ প্রান্তে আমরা যাবার আগে সংবাদ শিরোনামগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরো একবার দেশের বিভিন্ন স্থানে স্থানীয় সরকারে 78 টি নির্বাচনের ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত চলছে ভোট গণনা কুড়িগ্রাম ও লালমনিরহাটে বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হলেও খাবার ও বিশুদ্ধ পানি সংকট সামর্থ্যবানদের এগিয়ে আসার অনুরোধ ঝিনাইদহে অস্ত্র মামলায় পৃথক রায়ে একজনের 17 বছরের কারাদণ্ড কেরানীগঞ্জে নয়ন হত্যা মামলার প্রধান আসামি সহ গ্রেফতার চার দর্শক এই ছিল এখনকার মতো এছাড়া ইউটিউবে মাই টিভি সংবাদ পেতে ভিজিট করুন ইউটিউব স্ল্যাশ মাই টিভি বিডি নিউজ এবং আমাদের অনুষ্ঠান দেখতে ভিজিট করুন ইউটিউব স্ল্যাশ মাই টিভি বাংলা ফেসবুক স্ল্যাশ মাই টিভি বাংলা পরের সংবাদ রয়েছে ইংরেজিতে সন্ধ্যা ছটায় দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো বিদায় নিচ্ছেন ইমসাবেরিনা আল্লাহ হ